Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. My name is Sister Beulah Pratyushani. Today, we have a message topic of prayer. Chalamandi Naku recent prayer calls say Mr. Narante, why our prayers are not answerable and in a question Adutana. So Iroju Parshidat make a prayer pen and bati, Nen Iroju Pratana and Amsham Grinch Matladal and continued. Hallelujah, Modetika Manam Chuskunatlete, Mana prayers ki enduku Javabu Rat Ledu. Mana prayers, why our prayers are not answerable? Kirtan Lagrandamo, Arvayaro Adhyamu, Padem the Vachnam Chuskunam, Nashudimlo, Nenu Papamu Lakshamu Chesna Edala, Prabhu Namanavi. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Hallelujah. Nishudemulo Devuniki Vatreka Mina Panul Evan and Uchestu Natlaite, A Panul and Bati, Nioka Pradan Laki Javabu Radandi. Hallelujah. And Rondo Diga Manam Chusku Natlaite, Modatiga Papa Monteni Pradan Laki Javabu Radandi. Rondo Diga Pachata Pungalina Shudiam Nidaga Lake Apate, Nioka Pradan Laki Javabu Radandi. Modati Yohan Kurasna Patrika, Okuta Adjaimu Tomida Vachnamu. Mana Papa Mulanu, Manamu Opukon Nedala, Aina Namadagina Vadunu, Niti Mantu. Ganka, I am a papa Mulanu, Shaminchi, Samas the Durni Tinundi, Manalu Pavitrilga, Cheinu, Hallelujah, Rondo the Gan, Nioka Prates Ki Java Buravalante, Repentance Sundalandi, Devunki Pachata Pam Galgina Shudiam Kavalandi, Proban in Im Chesna, Niku Mahimakaranga Nilabartan, Nan Edi Pondukunano, Adi Nidwara and Pondukunano, Nan Parishudanga Jivin Chali Probani, Nu Adigina Pratisari, Devuninu, Ayoka Levels Tronki transform Chester and Hallelujah, Motigani Pradan. Javab Indukradante, Nilo Papamu Devun Kivetreka Mande than Elu Taunte, Ni Pradana Ki Javabu Radandi, Rondo Diga Pachata Pamagalina Shudiamuto, Nu Pradin Chakapote, Nioka Pradana Ki Javabu Radandi, Hallelujah, Irmia Grandamu Mupeokta, Diamo Mupe Nalgo Vachnam Chuskunatlete, Nenu Variki Devuna Yenduno, Varunaku Janula Guduru, Varumari Enduno, Ehuanu Gurchi Bodanondumu, Anitama Puruguani Gani, Tamasahoda Lagani, Upadeshamu Cheru, Nenu Vari Doshamalanu Chaminchi. Vari Papa Malanu Ika Enadu Napakamu Chase Konanu Ganaka Alpulemi Ganulemi Andanu Nenerudnu Idia Ehoa Vaku Ikrain Tantanate God God never reminds your sinandi. Nu past life lo Eridigauna and the God ki Anostramani Endukante Devudu Anivisham no Patsata Pam Kaliki Deun Sanidlo Kivelli Provan in Kenadu Papa Jivitamlon Kivellanani no Matlet Natlaite A Papa Mani Nuana Consala Gnapkam Chase Kuntave Mokani Devud Chapthana Mati and Tante in Kenadu Kura. Papa Mia and a gnap come chase code and tandy. Hallelujah. We are carrying such a graceful God in our lives and Hallelujah. After repentance, Manamo, after repentance, Tarvata Manamo, pray chase the Manam, wait in Pondukuntamo, prayer Dwara Manam, Amim Sadin Shigalamo Ane, Rondu Pram came and a Vishal in Mito Matra and Ashi Patrano, Adienti ante Modatiga, Johanna Patrika, Padnalgo Adiaemo, Padamudu Padnalgo Chuskunatlite, Miruna Namamana Deni Nadudro, Tandu Kumarani and the Mahima Parchabatake, Dani Chetuno, Nanamamana Mirna E. Madiginano, Nena the Chetuno, Hallelujah, Miruna Namamana E. the Adigino, Adeo. Chestan and Nadani. Endu Kante, Miduara, they would Mahima Parchabadala. No Adagat Adagitene, they would either not chest Tarandi. Adagakunda, Edi Guda Mandagari Radu. First of all, you have to ask God. They only to connective Gaundi, Provana Kidi Kavala, Examla Manchi result Ravala, Provan in Manchi Jobla Setilavala. I need a new house and in Oeprat Adagadam start Chestavo. Adigina put they would Katsitanganika, the Nervet Sadan Kishapatha, Adivadan Kishapatha. Enduku Ante, Nijivitamlo, they would. 
నువ్వు ప్రార్థించిన ప్రతి ప్రార్థనను కూడా వింటున్నాడు బికాస్ నీ ప్రార్థనకి జవాబు ఎందుకు వస్తుంది అంటే యు ఆర్ రిపెంటెన్స్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లాడ్ యు ఆర్ రైచియస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లాడ్ యు ఆర్ యు ఆర్ గ్లోరీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లాడ్ దేవుని యొక్క మహిమని చూపెట్టడానికి దేవుడు నేను వాడుకుంటాడండి ఈ లోకంలో హలో ఆయన నామం నన్ను ఏది అడిగినను ఆయన ద్వారా తండ్రి మహిమపరచడానికి సమస్తము అది చేస్తాడంట అండి నీకు ఏది అవసరమై ఉన్నదో ఆ ప్రతి దాన్ని నువ్వు అడగాలి ఆ అడగడం ఏ రీతిగా నువ్వు అడుగుతావంటే ప్రార్థన ద్వారా నువ్వు అడగాలి హలో నువ్వు ఎప్పుడైతే అడగడం మొదలు పెడతావో నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క కార్యాలు జరగడం మొదలు పెడతాయండి హలో నీ జీవితంలో నువ్వు ఒక రైచియస్ పర్సన్ గా నీతి మంతుడిగా తీర్చిదిద్దబడినావు ఎందుకంటే యు ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్ వర్క్ నీ జీవితంలో నువ్వు బిలీవ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి హలో నీ ద్వారా దేవుడు మహిమపరచడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అండి మొదటిగా నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే దేవుని అడగాల ప్రభు నాకు ఇది కావాలి అని నువ్వు అడిగే బిడ్డగా ఉండాలా నీ ఆశ నీ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నెరవేర్చకుండా ఉండడండి నువ్వు ఆశపడుతున్న ప్రతి దాన్ని కూడా దేవుడు నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అండి నీ జీవితంలో అది తప్పకుండా దేవుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫర్ ష్యూర్ గా దాన్ని నెరవేరుస్తాడండి ప్రేయర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టాకింగ్ విత్ గాడ్ అండి నువ్వు దేవునితో మాట్లాడడమే ప్రార్థన హలో రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ విల్ కనెక్ట్ యూ త్రూ ప్రేయర్ అండి దేవునితో నేను రిలేషన్షిప్ లో ఉండాలి అంటే అది ఏ రీతిగా నువ్వు ఉండగలుగుతావు అంటే త్రూ ప్రేయర్ ద్వారా నేను ఉండగలుగుతావు అండి హలో లూయా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ జీవితంలో నువ్వు ఒక అన్నతో కానీ నీ కుటుంబంలో ఎవరితోనైనా కానీ నువ్వు రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నావు అంటే వారిని నువ్వు ఏదైనా అడిగితేనే కదా వారిని ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతారు అదే రీతిగా గాడ్ తో కూడా నువ్వు రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ప్రేయర్ లో అడిగిన ప్రతిదీ కూడా దేవుడు నీకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అండి హలో లూయా తండ్రి కుమారుని అందు మహిమపరచడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫర్ ష్యూర్ మీరు ప్రేయర్ లో ఏదైతే అడుగుతారో అది డెఫినెట్ గా గాడ్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అండి హలో లూయా కొన్ని ఇయర్స్ కింద నువ్వు ప్రేయర్ చేసిన ఆ ప్రార్థనకి కూడా దేవుడు జవాబు ఇస్తాడు ఎందుకంటే నువ్వు ఏసు క్రీస్తు నామం అడిగినవండి హలో లూయా ఏసు నామంలో నువ్వు ఏది అడిగినను కూడా అది నెరవేర్చడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు కానీ మొదటిగా నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే ప్రార్థనకి సమయం ఇవ్వాలి హలో లూయా ప్రార్థనలో నువ్వు దాన్ని పొందుకున్నావని నువ్వు నమ్మి ఉండాలా నువ్వు బిలీవ్ చేయకుండా నమ్మకం లేకుండా ఏది కూడా జరగదండి హలో లూయా ఒక చిన్న పిల్లవాడు తన తండ్రిని ఏ రీతిగా అయితే ట్రస్ట్ చేస్తాడో ఆ రీతిగా నువ్వు ట్రస్ట్ చేసే బిడ్డగా ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఫర్ ష్యూర్ గా నువ్వు దేవుని యొక్క మేనిఫెస్టేషన్ ని దేవుని యొక్క కృపని నీ జీవితంలో హండ్రెడ్ పర్సన్ గా నువ్వు రుచి చూస్తావండి ఏది అడిగినా కూడా ఆయన సమాధానం ఇచ్చే గొప్ప దేవుడు అండి ప్రతి సమస్యకి జవాబు ప్రార్థన ద్వారా ఉంది అండి ప్రతి సమస్యకి జవాబు ఉందండి ఫర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ష్యూర్ అండి నువ్వు వాక్యం చదివే బిడ్డగా ప్రార్థించే బిడ్డగా ఉన్నావా నువ్వు నువ్వు ఏ సమస్యతో బాధపడుతున్నా కానీ ఆ సమస్యకి జవాబు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ష్యూర్ గా దేవుడు ఆల్రెడీ పెట్టి ఉన్నాడండి నీ జీవితంలో హలో ఏది అడిగినా కూడా దేవుడు అది నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడుతున్నాడండి నిన్న నేడు నిరంతరము ఏక రీతిగా ఉన్న దేవుడు అండి అబ్రహాము ఇస్సాక్ యాకోబు దేవుని కలిగి ఉన్న దేవుడు మన దేవుని కలిగి ఉన్న మనము మనం అంతకంటే గొప్ప థింగ్స్ మనము చేయగల సామర్థ్యము మనలో ఉంది అండి కానీ ఎందుకు చేయట్లేదంటే మనం బిలీవ్ చేయట్లేదండి హలో లూయా ప్రార్థనకి సమయం ఇవ్వట్లేదండి ఒక రోజుకి నీకు ఇరవై నాలుగు గంటలు సమయం ఉంటే ఆ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నువ్వు దేవుని కొరకు కనీసము రెండు రెండు గంటలు కూడా నువ్వు సమయం ఇవ్వలేకపోతున్నావు అంటే అనేకమైన ఆత్మల కొరకు నువ్వు ప్రార్థించలేకపోతున్నావు అంటే నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క కృప ఏ రీ ఏ రీతిగా విస్తరించబడుతుందండి నీ జీవితంలో దేవుని కృప విస్తరించబడాలి దేవుని అద్భుతములను రుచి చూడాలి అనుకుంటున్నట్లయితే దేవుని కొరకు సపరేట్ గా కొంచెం టైం నేను ఇవ్వాలండి హలో మీ ప్రార్థన ద్వారా తండ్రి మహిమపరచబడతాడండి డోంట్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ ప్రేయర్ ప్రేయర్ లైఫ్ని ఎప్పుడు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకు నీ జీవితంలో ప్రార్థన ఉందా ప్రతి సమస్యకి నీకు జవాబు ఉంటుందండి హలో లూయ ప్రార్థన లేని బిడ్డగా ఉంటే ఆ సమస్యలు నువ్వు కొట్టుమిట్లాడుతూ ఆ సమస్యతో నువ్వు నీ జీవితంని అక్కడికే ఎండ్ చేసుకోవాలనుకుంటావు కానీ వెన్ యు ఆర్ ఎ ప్రేయర్ఫుల్ పర్సన్ వెన్ యు ఆర్ ఎ బిలీవర్ నువ్వు దేవుని నమ్మి దేవుని యొక్క సామర్థ్యాన్ని నమ్మి నువ్వు ప్రార్థించే బిడ్డగా నువ్వు నిలబడి ఉన్నట్లయితే నీ ప్రార్థన ద్వారా నువ్వు నీ జీవితంలో ఏలుతున్న ప్రతి ఒక్క అపవాది నేను ఎదిరించడానికి నీకు శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయండి హలో లూయా ఈ లోకంలో సమస్య ఉంటుందండి కానీ ఆ సమస్యని ఎదిరించడానికి దేవుడు నీకు ఆ సామర్థ్యం నింపుతాడండి అది ఎప్పుడు నింపుతాడంటే నువ్వు ప్రార్థించే బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు ఆ సామర్థ్యం దేవుడు నీ లోపల నింపుతాడండి ప్రతి సమస్యకి నీకు జవాబుని ఇస్తాడండి వెన్ యు ఆర్ ఎ ప్రేర్ఫుల్ ఉమెన్ ప్రేర్ఫుల్
పొందుకునే సామర్థ్యం నిన్ను పొందుకుంటావండి నువ్వు ప్రేర్ఫుల్ ఉమెన్ గా ప్రేర్ఫుల్ పర్సన్ గా ఉన్నట్లయితే హలెలుయ నువ్వు ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా ఉంటే నీ కుటుంబంని నిన్ను నువ్వు సంరక్షించుకుంటావు ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క శ్రమ నుంచి తప్పించబడతారు మీరు హలెలుయ వాట్ సో ఎవర్ యు యాస్ ఇన్ ప్రేర్ ఇట్ షెల్ బి డన్ డెఫినెట్లీ ఫర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ ఇట్ విల్ బి డన్ అండి నీకు నీ దగ్గర ఉన్న ఒక ఆయుధం ఏంటి అంటే ఒక క్రిస్టియన్ లైఫ్ లో నువ్వు జీవిస్తున్నావు అంటే నీ దగ్గర ఉన్న ఆయుధం ఏంటి అంటే ప్రార్థన ప్రార్థన అనే ఆయుధము నీ దగ్గర ఉంది అంటే నువ్వు డెఫినెట్ గా ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి సమస్యని ప్రతి సమస్యని జయించే సామర్థ్యము నీలో ఉందండి హలెలుయ ప్రతి దాంట్లో నుంచి నువ్వు విజయవంతుడిగా విజయవంతురాలుగా నిలబడతావండి ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ మాకింగ్ యూ పీపుల్ నిన్ను వ్యక్కరిస్తున్నారా నీ సమస్య మారదు నీ జీవితం ఇంతే అని నిన్ను మాట్లాడుతా ఉన్నారా అయినా కూడా దేవుడు సమర్థుడు అండి ఎందుకంటే నువ్వు ప్రార్థించే బిడ్డగా ఉన్నావు నువ్వు ప్రార్థించిన ప్రతి ప్రార్థన దేవుడు ఫర్ షూర్ గా నీకు జవాబిస్తాడండి ఎందుకంటే ఆయన ఆ తండ్రి కుమారుని అందు మహిమపరచడానికి ఖచ్చితంగా తండ్రి చేస్తాడండి అది ఎందుకు అంటే దేవుడు నీ ద్వారా ఒక మహిమను బయటికి తీసుకురాబోతున్నాడని నీ జీవితంలో లేట్ అవుతుందా ప్రతి విషయంలో లేట్ నిన్ను చూస్తున్నావా ఆ లేట్ లో నువ్వు దేవుని మహిమపరచు ఆ లేట్ లో నువ్వు ప్రార్థించు దేవునికి ప్రభు నేను ఈరోజు నీ సన్నిధికి వచ్చి నాను నాకు జవాబును దయచే నాకు సమాధానం దయచే తండ్రి అని నువ్వు ఈరోజు అడిగే బిడ్డగా ఉన్నట్లయితే ఫర్ షూర్ గా దేవుడు నీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ డెలివరెన్స్ ఇస్తాడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీకు జవాబును ఇస్తాడండి హలెలుయ నీ ప్రార్థనకి జవాబు ఇయ్యగల దేవుడు సమర్థుని నువ్వు నీ పక్కన పెట్టుకొని కూడా ఆ సమర్థవంతమైన దేవుని నువ్వు గుర్తించకుండా ఈరోజు లోకంలో ఉన్న సమస్యని పట్టుకొని లోకంలో ఉన్న వ్యక్తులని పట్టుకొని నువ్వు ఎంతవరకు నిలబడగలుగుతావు నాకు వ్యతిరేకంగా ఉండి మీరు ఏమి కూడా చేయలేరు అని దేవుని వాక్యంలో సెలవిస్తున్నాడండి నువ్వు ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు డాక్టర్ అవ్వచ్చు నీ పొజిషన్ ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉండి నువ్వు ఏది కూడా సాధించలేవు నువ్వు ఏది కూడా చేయలేవు దేవుని దేవుని కలిగి నువ్వు ఏదైనా చేస్తున్నట్లయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ గా నువ్వు నీ జీవితంలో బ్లెస్సింగ్ ని ఆశీర్వాదంని చూస్తావండి నువ్వు మాత్రమే బ్లెస్ అవ్వకుండా నీతో పాటు అనేకులకి దీవనకరంగా నువ్వు నిలబడతావండి హలిలుయ ప్రతిరోజు దేవునితో మాట్లాడు దేవునితో మాట్లాడడం అంటే ఏ రీతిగా నువ్వు మాట్లాడతావు అంటే ప్రార్థన ద్వారా తప్ప మరి ఏ రీతిగా నువ్వు దేవునితో మాట్లాడలేవండి హలెలుయ ఈ రోజు నుంచి నీ జీవితంలో నువ్వు ఏ సమస్యను అయితే చూస్తున్నావో ఆ సమస్యతో నువ్వు మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేయి నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ సమస్యతో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసావో దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి ఇష్టపడతాడండి హలెలుయ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రేయర్ దర్ ఈస్ నో గ్లోరీ అండి దేవుని మహిమపరచడానికి నువ్వు నీ ద్వారా దేవుని యొక్క మహిమ బయటికి రాదండి హలెలుయ నువ్వు దేవుని మహిమపరచలేవండి దర్ ఈస్ గ్లోరీ ఇన్ ప్రేయర్ ప్రార్థనలో మహిమ ఉందండి హలెలుయ నువ్వు ప్రార్థించే బిడ్డగా ఉన్నావా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు సేవ చేస్తున్నావా నీలో ప్రార్థన జీవితం లేకపోతే దేవుని యొక్క మహిమని నువ్వు ఎప్పుడు బయట వ్యక్తులకు చూపెట్టలేవండి దేవుని యొక్క కృప ఏంటి అని నువ్వు బయట వ్యక్తులకు ఎప్పుడు చూపించలేవండి ఎందుకంటే నీ జీవితంలో ఒక క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రార్థన అనేది ఒక ప్రాముఖ్యమైన జీవితం అండి ప్రార్థన లేకపోతే నీ యొక్క ఆత్మలో ఊపిరి లేనట్టండి హలెలుయ నువ్వు అడగట్లేదండి దేవునితో దేవ నాకు సమాధానం కావాలా నా కుటుంబంలో సమాధానం ఉండాలా నా కుటుంబంలో ఐశ్వర్యం ఉండాలా నా కుటుంబంలో నేను మంచి జాబ్స్ కలిగిన వ్యక్తులు ఉండాలి అని మీరు అడగట్లేదు ఎప్పుడైతే మీరు అడిగే బిడ్డలుగా ఉంటారో దేవుడు ఆ అడగడంని బట్టి మీ యొక్క ప్రతి డిజైర్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడండి హలెలుయ ఎందుకు అంటే నీ ద్వారా తండ్రి మహిమపరచబడతాడు దేవుడు నిన్ను వాడుకోబోతున్నాడు హలెలుయ ఫైట్ యుర్ ఆల్ బ్యాటిల్స్ ఇన్ ప్రేయర్ హలెలుయ ప్రేయర్ బ్రింగ్స్ ఆన్సర్ టు ఎవ్రీ క్వశ్చన్ అండ్ ఎవ్రీ బ్యాటిల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితం ఏదైనా కానీ నువ్వు సమస్యతో నువ్వు బాధపడుతున్నట్లయితే ఆ సమస్యకి జవాబు ఎక్కడ ఉంది అంటే ప్రార్థనలో తప్ప మరి ఎక్కడ కూడా లేదండి హలెలుయ యోహాను సువార్త పదహారో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చినము వరకు మీరేమియో నా పేరుట అడగలేదు మీ సంతోషము పరిపూర్ణ మగునట్లు అడుగుడి మీకు దొరుకును హలెలుయ మీ సంతోషము పరిపూర్ణ మగునట్లు అడుగుడి అంటున్నాడండి అంటే నీ జీవితంలో నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావేమో ఆ ప్రార్థన వరకు అంతవరకు ఆయన ఒక వన్ ఇయర్ ప్రేయర్ సిక్స్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ ప్రే చేసి ఇన్ఫ్ ఇంకా నాకు జవాబు రావట్లేదని నువ్వు వదిలేస్తున్నావేమో బట్ యాకోబు తన జీవితంలో ఏం చేస్తున్నాడంటే నన్ను ఆశీర్వదిస్తేనే తప్ప నేను నిన్ను విడిచిపెట్టిన తండ్రి అని చెప్పి దేవునితో పోరాడిన వ్యక్తి అండి బైబిల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే యాకోబు వలె నువ్వు పోరాడుతున్నావా ఈరోజు నీ జీవితంలో ప్రభు నన్ను ఆశీర్వదించు నీ జీవితంలో సంతోషం పరిపూర్ణ మగునట్లు వరకు అంటే నీ జీవితంలో ఆ జాబ్ ఫర్ షూర్గా
ఇవ్వాలి అడుగు ప్రభు అను నన్ను దీవించు నన్ను ఆశీర్వదిస్తేనే తప్ప నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను తండ్రి అని నువ్వు అడిగే బిడ్డగా ఉండాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే అట్లా నీ సంతోష పరిపూర్ణ మగునట్లు వరకు నువ్వు దేవునితో పోరాడుతూ ఉంటావో అప్పుడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలను చూస్తావండి గొప్ప మేళ్ళని నువ్వు పొందుకోవడా పొందుకుంటావండి నీ ద్వారా అనేకులు దీవెన పొందుతారండి నీ ద్వారా అనేకులు విడుదల పొందుకుంటారండి హలిలుయ నీ సంతోషము పరిపూర్ణ మగునట్లు వరకు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండాలి నువ్వు అడుగుతూనే ఉండాలి ఆ దేవుణ్ణి డోంట్ గీవ్ అప్ ఈరోజు నువ్వు గీవ్ అప్ చేసే బిడ్డగా ఉన్నావేమో కానీ బట్ టుడే ఈజ్ యువర్ డే టు రైజ్ అప్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లాడ్ నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో నిలబడ్డానికి ఈరోజు నీ యొక్క దినము ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను మరలా ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు మరలా తిరిగి నీ జీవితమే కట్టాలని ఆశపడుతున్నాడు దేవునికి దూరంగా జీవిస్తున్నావేమో దేవునికి వ్యతిరేకమైన పాపపు జీవితంలో నువ్వు ఉన్నావేమో కానీ ఈరోజు దేవుడు నీ చెప్తున్న మాట ఏంటి అంటే నువ్వు దేవునికి మరలా తిరిగి రిపెంటెన్స్ హార్ట్తో దేవుని సన్నిధిలోనికి నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దేవుడు నిన్ను తిరిగి రీస్టోర్ చేస్తాడండి నువ్వు కోల్పోయిన దానికి డబుల్గా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడండి ఈరోజు నువ్వు ఉద్యోగంని కోల్పోయినావా ఈరోజు నువ్వు ఏదైతే కోల్పోయినావా ఐశ్వర్యంని కోల్పోయినావా ఈరోజు నీ నువ్వు ఎక్కడెక్కడైతే లాస్ అయిపోయి ఉన్నావో నీ జీవితంలో స్పీక్ విత్ దట్ ప్రాబ్లం కమ్ బ్యాక్ మనీ అని నువ్వు ఈరోజు నువ్వు ఆ మనీతో మాట్లాడాలా ఈరోజు నువ్వు ఏ సునామంలో నాకు ఇది కావాలి ప్రభు నా జీవితంలో నేను కోల్పోయిన సమస్తమని తిరిగి నేను పొందుకోవాలి అని ఆశపడుతున్నాను అని నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తావో అప్పుడు నీ జీవితంలో మరలా అది తిరిగి డెఫినెట్గా ఫర్ షూర్గా నీ దగ్గరికి అవి తిరిగి వస్తాయండి హలెలుయ దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు అండి ఆ అద్భుతాలు ఎప్పుడు నీ జీవితంలో జరుగుతాయంటే దేవుని నువ్వు ఆయన యొక్క ఫినిష్డ్ క్రాస్ని నువ్వు ఎప్పుడైతే నమ్ముతావో ఆయన నీ కొరకు సిలువలో ఆయన యొక్క పరిశుద్ధ రక్తంని కాడ్చి నీ కొరకు మరణించినడని నువ్వు ఎప్పుడైతే నమ్ముతావో అప్పుడు నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క కార్యాలను నువ్వు చూస్తావండి దేవుని యొక్క అద్భుతాలని నీ జీవితంలో చూస్తావండి నా జీవితంలో అనేకమైన అద్భుతాలని నేను చూశానండి నా జీవితమే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఉందండి ఈరోజు అనేకులకి ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు నన్ను నిలబెట్టినాడండి మొదటిగా నేను మొదటి మట్టు నాకు పిలుపు వచ్చిన తర్వాత నేను పెట్టుకున్న మొదటి మట్టు ఏంటి అంటే ప్రార్థన అండి ప్రార్థన లేకపోతే ఈరోజు నేను ఈ స్థితిలో ఉండేదాన్ని కాదు ప్రార్థన ద్వారానే సమస్తము మనము పొందుకుంటామండి హలిలుయ ఇఫ్ దర్ ఈజ్ నో ప్రేయర్ దర్ ఈజ్ నో జాయ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండి మొదటిగా మనము ప్రేయర్ లేకపోతే మన జీవితంలో దేవుని యొక్క మహిమని ఎప్పుడు కూడా చూపట్టలేము రెండవదిగా మనము దేవుని యొక్క జాయినెస్ని మనం ఎప్పటికీ కూడా పొందుకోలేము హలిలుయ ఇఫ్ దర్ ఈజ్ నో ప్రేయర్ దర్ ఈజ్ నో పీస్ అండ్ జాయ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ వెర్ దర్ ఈజ్ నో కనెక్షన్ దర్ ఈజ్ నో గ్లోరీ అండి హలిలుయ నువ్వు ఎదగాలి అంటే నీకు మొదటిగా కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే మొదటిగా నీకు ఉండవలసిన క్వాలిటీ ఏంటి అంటే నువ్వు దేవునితో కనెక్టివ్గా ఉండాలి హలెలుయ దేవునితో హ్యావ్ ఎ పర్సనల్ ఇంటిమసీ విత్ గాడ్ దేవునితో ఒక పర్సనల్ రిలేషన్షిప్లో నువ్వు ఉండాలండి ఒక పర్సనల్ రిలేషన్షిప్లో నువ్వు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ఎదగగలుగుతావండి ఒక చెట్టు ఏ రీతిగా అయితే ఎదుగుతూ ఉంటుందో ఆ రీతిగా దేవునితో నువ్వు సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆటోమేటిక్గా నీ జీవితంలో స్టెప్ బై స్టెప్ నువ్వు ఎదుగుతూ ఉంటావండి నువ్వు ఒక ప్రార్థన జీవితం నువ్వు కలిగి ఉండి క్రిస్టియన్ లైఫ్లో నువ్వు ఉన్నావంటే నువ్వు ఆటోమేటిక్గా ఒక్కటేసారి సూపర్ న్యాచురల్గా ఎదగలేవండి దెర్ ఈజ్ అ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఉంటుందండి ఇక్కడ ఈరోజు మీ జీవితంలో కూడా ప్రార్థన అనే అంశమని మీరు ఎప్పుడైతే మీ జీవితంలోనికి మీరు యాక్సెప్ట్ చేసి ప్రార్థించే బిడ్డలుగా మీరు ఉంటారో ఆ స్టెప్లో నుంచి మీరు సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ని చూస్తారండి మీ జీవితంలో హలిలుయ నువ్వు ఎదగాలంటే నీకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రార్థన అండి హలిలుయ వెన్ యుఆర్ వీక్ గోయింగ్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లాడ్ నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు వీక్గా బలహీనంగా అనిపిస్తూ ఉంటే కూడా నేను నేనేమి చేయలేను ప్రభు నాతో ఏమీ కావట్లేదు అని నువ్వు ఎప్పుడైతే అనుకుంటావో గోయింగ్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లాడ్ గాడ్ ఈస్ రెడీ టు టాక్ విత్ యూ గాడ్ ఈస్ రెడీ టు టేక్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ గాడ్ ఈస్ రెడీ టు టేక్ అథారిటీ ఇన్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ హలిలుయ దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడండి నీకు ప్రార్థన జీవితం లేకపోతే నువ్వు ఏమీ చేయలేవండి ఎగ్జాంపుల్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని చూసుకున్నట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కూడా తన జీవితంలో పర్సనల్ ప్రేయర్కి ఎక్కువ టైం ఇచ్చినాడండి హలిలుయ పర్సనల్ ప్రేయర్కి తను ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినాడండి మనం వాక్యంలో చూసుకున్నట్లయితే మార్కు స్వార్త ఆరో అధ్యాయము నలభై ఆరో వచ్చినాము చూసుకున్నట్లయితే ఆయన వారిని వీడు కొలిపి ప్రార్థన చేయటకు కొండకు వెళ్ళను హలిలుయ అంటే దేవుడు ఈరోజు నీకు ఎన్ని ఎన్నో సమస్యలు ఉండొచ్చు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు ఏదన్నా ఉండొచ్చు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడంటే శిష్యులని
టేక్ ఎ లీవ్ ఫర్ వన్ డే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లాడ్ దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్ళి కూర్చో ప్రార్థించే బిడ్డగా నువ్వు ఉండు ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థించే బిడ్డగా ఉంటావో యూ విల్ సీ మైటీ మేనిఫెస్టేషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ హలో ఎందుకు అంటే నీ జీవితంలో నువ్వు ఏది పొందుకోవాలన్నా కానీ నువ్వు ప్రార్థన ద్వారా తప్ప మరి దేని ద్వారా కూడా నువ్వు చేయలేవు హలో అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కూడా తన జీవితంలో మనకి మాదిరిని చూపించాలండి ప్రార్థనకి దేవుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ని మనకు చూపించాలండి హౌ టు ప్రే హౌ టు రిసీవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ అనేది మనకి దేవుడు ఎగ్జాంపుల్ చూపించాడండి ప్రేయర్కి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రార్థనకి ఎంతో ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చినాడండి అతని యొక్క మినిస్ట్రీలో కానీ అతని యొక్క జీవితంలో కానీ ఈరోజు నీ నా జీవితంలో ప్రార్థనకి ఇంపార్టెన్స్ ఉందా ఫ్రెండ్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉందా ప్రార్థనకి ఇంపార్టెన్స్ ఉందా ఫేస్బుక్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉందా ఈరోజు నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకో ఒకసారి ఐఎమ్ స్పీకింగ్ విత్ యూ యంగ్ పీపుల్ యంగ్ పీపుల్ ఈరోజు ఫేస్బుక్ ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ యూట్యూబ్కి ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ మీరు దేవునికి ఇవ్వట్లేదు ఎందుకు అంటే యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ హిస్ గ్లోరీ మీరు ప్రార్థన చేయట్లేదు కాబట్టి దేవుని యొక్క మహిమని మీ జీవితంలో చూడట్లేదు ఒకసారి మీరు ప్రార్థన చేయడం స్టార్ట్ చేయండి యూ విల్ సీ మైటీ మేనిఫెస్టేషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ హలో ఈరోజు నీకు జాబ్ లేదా జాబ్ లేకపోతే దేవుడు నీకు ప్రార్థించుకోవడానికి సమయం ఇచ్చినాడు హలో ఎంతో మంది ప్రార్థనకు సమయం లేక ఆ జాబ్స్ అని బిజీ అని తిరుగుతూ ఉంటారు కానీ టేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ప్రేయర్ బికాస్ ప్రేయర్ ఈజ్ మచ్ మోర్ పవర్ఫుల్ టు టు బ్రేక్ ఎవ్రీ సాటర్నిక్ చేంజ్ హలో ఈరోజు నీకు వ్యతిరేకంగా ఏ ఆయుధం అయితే వర్దిల్లుతున్నదో ఆ ఆయుధం యొక్క చేంజ్ విరిగిపోవాలి అంటే మొదటిగా నీకు ఉండవలసిన లక్షణం ఏంటి అంటే ప్రార్థన ప్రార్థన ద్వారా తప్ప మరి దేని ద్వారా కూడా నువ్వు ఈ లోకంని జయించలేవండి హలో నువ్వు ఎప్పుడు బలహీనుడవో అప్పుడు బలవంతుడవు అండి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళు ప్రార్థించు ప్రభువ నేను ఈరోజు నా యొక్క సమస్యను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను నాకు జవాబు దయచేసే దేవుని దగ్గరికి నేను వచ్చినాను అబ్రహాముతో ఏ రీతిగా అయితే మాట్లాడినావో ప్రభు ఈరోజు నాతో మాట్లాడు తండ్రి ఈరోజు నా కుటుంబంకి నాకు విడుదలని ఈ ప్రభు అని నువ్వు అడిగినప్పుడు దేవుడు ఎవరినో ఒకరిని నీ జీవితంలో వాడుకుంటాడండి హలో దేవుడు తనంతట తాను నీ జీవితంలో ఆయన మహిమని కనపరుచుకుంటాడండి అది ఎప్పుడు నీకు కనపరుచుకుంటాడంటే నువ్వు ప్రార్థించే బిడ్డగా ఉండాలండి నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థించే బిడ్డగా ఉంటావో యూ విల్ సీ మైటీ మేనిఫెస్టేషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ హలో లూయా ఎవ్రీ పర్సన్ ఎవ్రీ బిలీవర్ నీడ్స్ ప్రేయర్ అండి ప్రేయర్ లేకుండా యూ కెన్ నాట్ మేనిఫెస్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ స్వస్థత పొందుకునే దాకా నువ్వు దేవుని అడుగుతూనే ఉండాలి స్వస్థత వచ్చేదాకా నువ్వు అడగాల ఈరోజు నాకు ఒక పాస్టర్ ప్రేయర్ చేసి నాకు స్వస్థత రాలేదు అంటున్నావేమో కానీ నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ప్రభు నన్ను విడిపించు విడిపించు అని నువ్వు అడిగితే ఏదో ఒక రోజు నీకు ఖచ్చితంగా స్వస్థత విడుదల ఉందండి హలో లూయా యాకూబ పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన చూసుకున్నట్లయితే మీలో ఎవరికైనాను శ్రమ సంభవించిన అతడు ప్రార్థన చేయవలను ఎవరికైనాను సంతోషం కలిగిన అతడు కీర్తనలు పాడవలను హలో మీలో ఎవరికైనాను శ్రమ సంభవించిన అని అడుగుతున్నాడండి గాడ్ ఈరోజు నీకు శ్రమ సంభవించింది అంటే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే ప్రార్థన చేయాలి అని దేవుని వాక్యంలో సెలవిస్తున్నాడండి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ప్రేయర్ యు నాట్ షో ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ గ్లోరీ త్రూ యూ టు ద జంటాయిల్ పీపుల్ హలో ఈరోజు ప్రార్థన చేసే బిడ్డగా నువ్వు ఉన్నావు అంటే ఈరోజు నువ్వు నీ దేవుని యొక్క మహిమని నువ్వు అనే ీకులకి పరిచయం చేస్తావండి అండ్ ఇంకొకటిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎవరికైనా నువ్వు సంతోషం కలిగిన అతడు కీర్తనలు పాడవలను ఈరోజు నీకు సంతోషం కలిగిందా నువ్వు కీర్తనలు పాడాలి కీర్తనలు పాడడం అంటే వర్షిప్ గాడ్ అండి నువ్వు వర్షిప్ చేసే బిడ్డగా నువ్వు ఉండాలండి హలో లూయా చాలామంది నేను వాక్యం వరకే ఉంటాను వాక్యం వింటాను వెళ్ళిపోతాను వర్షిప్ నాకు ఎందుకు అనుకుంటా ఉంటారు కానీ ఈరోజు నువ్వు సంతోషంగా జీవిస్తున్నావు అంటే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే వర్షిప్ లాడ్ నువ్వు మొదటిగా ప్రార్థన చేయాలి నీ యొక్క సమస్య నుంచి విడుదల పొందుకోవడానికి ప్రార్థన తర్వాత నువ్వు ఏం చేయాలని నీకు దేవుడు ఇచ్చే ఆ సంతోషంలో నువ్వు దేవుని ఆరాధించాలి ఏ రీతిగా ఆరాధించాలంటే దావిదు భక్తుడు ఏ రీతిగా అయితే ఆరాధించినాడో సంతోషంలో ఉన్నప్పుడు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆరాధించే బిడ్డగా ఉన్నాడు ఈరోజు నీ జీవితంలో నువ్వు ఆరాధించే బిడ్డగా ఉండాలి దేవుడు దావిదు జీవితంలో చూసుకుంటే దేవుని యొక్క మందసమని తీసుకొస్తున్నప్పుడు సంతోషంతో అతడు రాజుగా ఉండి కూడా నాట్యం ఆడుతున్నాడు బట్టలు చింపుకొని మరి దేవుని సన్నిధిలో ఈరోజు నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు నాట్యం ఆడే బిడ్డగా ఉన్నావా దేవుని ఆరాధించే బిడ్డగా ఉన్నావా ఈరోజు నిన్ను నువ్వు ఒకసారి పరీక్షించుకో నీకు శ్రమ సంభవించి గోయింగ్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లాడ్ ఫైట్ విత్ లాడ్ లాడ్ నాకు ఈ రోజు ఈ సమస్య వచ్చింది ఈ రోజు నన్ను ఈ సమస్య నుంచి విడిపించు అని నువ్వు దేవునితో మాట్లాడాలి హలో 
శ్రమలు రాకుండా ఉండవని శ్రమలు వస్తాయి కానీ ఆ శ్రమలో నుంచి దేవుడు నీకు విడుదలనిస్తాడండి హలెలుయ ఆ శ్రమ శ్రమ ద్వారా దేవుడు నీకు కొన్ని నేర్పిస్తాడండి ఆ శ్రమని దాటుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వు దేవుని యొక్క మహిమని నీ జీవితంలో అత్యధికంగా రుచి చూస్తావండి హలెలుయ నువ్వు ప్రేర్ చేసే వ్యక్తిగా ఉన్నట్లయితే నువ్వు ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా ఉన్నట్లయితే నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క మహిమ దేవుని యొక్క సంతోషము నీ జీవితంలో నింపబడుతుందండి హలెలుయ యు ఆర్ మేడ్ ఫర్ గ్లోరీ నువ్వు ఎందు నిమిత్తము రూపింపబడినవు అంటే నీ ద్వారా తండ్రి మహిమపరచబడాలి నీ జీవితం ద్వారా తండ్రి మహిమపరచబడాలి నువ్వు ప్రార్థించిన ప్రతిది కూడా దేవునికి మహిమ తీసుకురాలి నువ్వు అడిగిన ప్రతిది కూడా మేనిఫెస్ట్ అయినప్పుడు దేవునికి మహిమని తీసుకొస్తుందండి ఆయన మహిమ కొరకు నువ్వు ఏర్పరచబడిన వ్యక్తివి యు ఆర్ చూజ్ అండ్ ఫర్ గ్లోరీ హలెలుయ ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచ్చినము దేనిని గూర్చి చింత పడకుడి కానీ ప్రతి విషయంలో ప్రార్థనా విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతా పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి హలెలుయ దేని గురించి చింత పడకుడి అని దేవుని వాక్యంలో స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడని ఈరోజు నువ్వు చింత పడుతున్నావు అంటే ఈరోజు నువ్వు దేవుని యొక్క మహిమని నీ జీవితంలో నమ్మట్లేదు నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క మహిమని నమ్ముతావో దేవుని యొక్క మహిమని రుచి చూస్తావో అప్పుడు నువ్వు ప్రార్థించే బిడ్డగా మారిపోతావండి యు విల్ బీ లైక్ ఎ ప్రేయర్ వారియర్ ఇన్ యువర్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ హాలెలుయ ప్రార్థన చేసే బిడ్డగా నువ్వు ఉండాలి ప్రార్థనా విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞత పూర్వకముగా మీ విన్నపంలో దేవునికి తెలియజేయడి హలెలుయ ఈరోజు నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావా ప్రార్థించి మళ్ళీ చింతపడతావు ఇక్కడ క్లియర్ గా నీకు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే చింతపడకుడి అంటున్నాడు నువ్వు ప్రే చేసే బిడ్డగా ఉన్నావు అంటే ఏ పరిస్థితి గురించి కూడా నువ్వు చింత పడకూడదు హలెలుయ నువ్వు ప్రే చేసి ప్రతి విజ్ఞాపనని దేవునికి అప్పజెప్పేసి ప్రభు టేక్ కేర్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ అని నువ్వు ఎప్పుడైతే గాడ్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తావో నీ సిచ్యువేషన్ ని ఆటోమేటిక్ గా హెవెన్ ఈస్ రెడీ టు యాక్టివ్ wait in your situations hallelujah heaven is bound for that for that prayer heaven is ready to release every blessing to you hallelujah devudu prati blessing ni release cheyadaniki ishtapadtadu nu eppudu adi activate aitadante nu chinta padani bidda ga undali nu prarthana vignapanala cheta devuni sannidhiloniki krutagnata purvakam ga nu vellinappudu automatically nee jeevithamlo devuni yokka mahimani anekulaki ruchi chupistha devuni yokka santoshamani nee hrudayamlo nimpukuntavu hallelujah devuni yokka santosham ni హృదయంలోనికి వస్తుందండి ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత దేవుడు యొక్క నీ యొక్క జీవితంని మార్చడానికి ఇష్టపడుతున్నాడండి నువ్వు ప్రార్థించే బిడ్డవుగా ఉండు ఈరోజు ఈ యొక్క మర్మంని దేవుడు మనకి తెలియపరిచినాడండి నువ్వు ప్రార్థించే బిడ్డవుగా ఉన్నాడా సమస్తంని నువ్వు పొందుకుంటావు నీ జీవితంలో హలెలుయ సమస్తంని నువ్వు విజయంతో నిలబడతావు ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా యు ఆర్ విక్టోరియస్ ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా హలెలుయ యు ఆర్ విక్టోరియస్ ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ క్యాన్సర్ ఉండొచ్చు యు ఆర్ విక్టోరియస్ ఎయిడ్స్ ఉండొచ్చు యు ఆర్ విక్టోరియస్ బికాస్ ఆర్ గాడ్ ఈస్ అ హీలర్ ఎందుకంటే ఆయన నీ యొక్క సమస్యని నీ యొక్క ప్రాబ్లమ్ ని ఎప్పుడో సిలువలో కొట్టివేసి ఉన్నాడు ఈ రోజు నీకు స్వస్థత విడుదలని దేవుడు ఇయ్యడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే నువ్వు ప్రార్థనలో యాకోబు వలె పోరాడు దావీదు వలె ఆరాధించు దేవుని ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ రీతిగా నువ్వు నిలబడతావో ఆటోమేటిక్ గా దేవుని యొక్క మహిమని నువ్వు అనేకులకి చూపిస్తావు ప్రార్థన ద్వారా తప్ప దేవుని యొక్క మహిమని నువ్వు ఎవరికి కూడా ఎప్పటికీ చూపెట్టలేవు నువ్వు ప్రార్థించే బిడ్డవుగా ఉన్నావంటే దేవుని యొక్క మహిమని ఫస్ట్యూర్ గా ఈ రోజు నువ్వు పీపుల్ నిన్ను మోక్ చేస్తున్నారేమో పీపుల్ నిన్ను వెక్కిరిస్తున్నారేమో నీ యొక్క సమస్యలను బట్టి నిన్ను ప్రశ్నిస్తున్నారేమో కానీ నువ్వు ప్రార్థించే బిడ్డవుగా ఉన్నావంటే డెఫినెట్ గా ఫస్ట్యూర్ గా నీకు ఆన్సర్ అనేది ఉందండి దేవుని సన్నిధిలో హలెలుయ ఈ యొక్క చిన్ని మాటలు దేవుడు మన వినికిల్లో దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక ప్రార్థించుకుందాం ఫాదర్ ఇన్ ద మైట్ నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ మహోనతురా అద్భుతములు చేయవాడా గొప్పదేవ తండ్రి ఏసియా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అతని అవును ప్రభు అవును ఏసియా ఈరోజు ప్రార్థన గురించిన కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలని మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అతని ప్రార్థన లేకపోతే నీ యొక్క మహిమని మేము ఎవరికి కూడా చూపెట్టలేము కదా ప్రభు అవును తండ్రి ఈరోజు ఈ టెలికాస్ట్ ని ఎవరెవరైతే చూస్తున్నారో తండ్రి ఏస్ నామంలో వారి జీవితాల్లో ప్రార్థన ఆత్మని కుమ్మరించి మన అడుగుచున్నాను తండ్రి వారి జీవితాల్లో ప్రార్థనకి ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యతని జీవితాలుగా మార్చమని అడుగుచ్చిన అంతని అవును ప్రభు నిన్ను వెతికే బిడ్డలుగా ఈరోజు ఆ కుటుంబాలని మార్చమని అడుగుచ్చిన అంతని ఆ బిడ్డల్ని మార్చమని అడుగుచ్చిన అంతని ఏ సునామంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ పైన నీ యొక్క ఆత్మని కుమ్మరింప చేయమని అడుగుచ్చిన అంతని లార్డ్ అవును తండ్రి మేము ఎప్పుడెప్పుడో ప్రార్థించిన ప్రార్థనలు కూడా నువ్వు జవాబు దయచేసే దేవుడు అని మాకు ఇచ్చిన ఆ యొక్క మెసేజ్ ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అంతని అవును ప్రభు ఈ రోజు ఈ టెలికాస్ట్ చూస్తూ ఎంతమంది అయితే ప్రార్థి
ఎంతమంది అయితే ప్రార్థన ఆపేసి ఉన్నారో ప్రభు లార్డ్ రీస్టోర్ దర్ ప్రేయర్స్ ఫాదర్ ఏ సునామంలో వారు ఏ ప్రార్థన అయితే ప్రార్థించినారో దాన్ని వేటి కొరకు అయితే వారు ప్రార్థిస్తున్నారో దాన్ని ఏ సునామంలో ఆ ప్రార్థనలు ఆ యొక్క విన్నపములు అన్నీ కూడా నీ యొక్క సన్నిధిలో చేరి నెరవేర్చబడిన కానీ ప్రార్థిస్తున్నాను తని ఏ సునామంలో నీ యొక్క మహిమ ఆ బిడ్డల ద్వారా బయటికి తీసుకురమ్మని అడుగుచున్నాను తని ఏ సునామంలో విడుదలను ప్రకటిస్తున్నాను తని ఎవరెవరైతే రోగముతో ఈ టెలికాస్ట్ ని చూస్తున్నారో తని ఏ సునామంలో అవుతుంది ఆ రోగమే కొట్టిపోయిన తని స్వస్థతని విడుదల చేస్తున్నాను తని ఐఎమ్ రిలీజింగ్ యువర్ గ్రేస్ ఫాదర్ అవుతుంది నీ యొక్క కృపని విడుదల చేస్తున్నాను తని నీ యొక్క అభిషేకంని విడుదల చేస్తున్నాను దేవా ఏ సునామంలో అవుతుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవా ప్రతి ఒక్క బిడ్డని తాకమని అడుగుచున్నాను తని డిస్టెన్స్ ఇస్ నాట్ ఎ బ్యారియర్ ఫర్ యూ ఫాదర్ ఏ సునామంలో ఆ బిడ్డల్ని తాకమని అడుగుచున్నాను తని ప్రతి సమస్య నుంచి విడిపించని తని ప్రతి డిప్రెషన్ నుంచి విడిపించని దేవా ఏ సునామంలో ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద మైట్ నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ ఫాదర్ ఏ సునామంలో ప్రతి ఒక్క బిడ్డని నీ యొక్క సిలువు రక్తం చేత మరుగుపరుచుకోమని అడుగుచున్నాను తని ఆ కుటుంబాలకు విడుదలను దాయిచ్చేయని తని ప్రార్థన ఆత్మని కుమరించి మన అడుగుచున్నాను తని నాజురేడన సరశక్తులే సుకూరుస్తూ నామమున ప్రవచించి ప్రార్థిస్తున్నాను తనరి ఐ మీన్ ఐ మీన్ ఐ మీన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్